Секция УШУ в Волоконовке существует с 1991 года. Именно тогда в поселок Северного Кавказа переехал жить Юрий Измалков. Сейчас под его руководством занимается полсотни человек. У меня две группы. Одна старшая, которая занимается и э, ездит на соревнованиях. В основном это ребята, которые входят в сборную Белгородской области вот, и в Центральный федеральный округ России. Юрий Измалгов отдает предпочтение традиционному ушу. Это бесконтактный вид боевых искусств, где спортсмены показывают комплекс движений с добавлением акробатических элементов. При оценке жюри обращает внимание на четкость и даже артистичность их выполнения. Я занимаюсь пятый год уже. Я люблю то, что ну, тут можно позаниматься, хорошо тренироваться. Для обороны можно, для самообороны можно еще. Занятия в каждой группе три раза в неделю по два с половиной часа. Плюс при подготовке к соревнованиям еще и индивидуальная отработка комплекса упражнений. Теперь тренировки проходят на удобном ковре из будоматов. Так называются профессиональные маты для занятий единоборствами. Приобрести их помог фонд поколения Андрея Скотча. Вот эти маты, они еще стелятся также под ковер. Это как бы стандарт международного класса. А соревнования можно любого масштаба проводить обязательно. Мы вот были на цепо, такой же был ковер, очень Хороший, на нем хорошо акробатику делать. Юрий Измалков сам неоднократный победитель общероссийских и международных соревнований. И своих подопечных учит добиваться высоких результатов. Правда, ушу – это не только сила тела, но и сила духа. Поэтому и победы здесь должны начинаться с побед над собой. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья.